запускаю запись. Так, ну что ж, давайте сегодня начнем тогда наш вебинар. Сегодня 16 ноября, половина ноября уже за спиной. Предприниматель, инвестор и его инструменты, организация и финансы. Ну, может быть, финансы сказано громко, а отношение к организации и, скажем, экономической части того, чем мы занимаемся. И проекта, о котором мы имеем дело. Поэтому по очереди сегодня, значит, у нас следующие вопросы будут. Использование оплайн в своем бизнесе. Бизнес-грамотность, организация, экономическая основа нашего бизнеса. Сегодня, завтра, ближайшие пять лет. Мы пока сейчас сосредотачиваемся или как бы концентрируемся на инструментах, в данном случае на плане. Готовится еще одно занятие, которое касается, или это будет серия занятий, которая касается уже социальной масс-медии, СММ. Вот, но это отдельная история. Поэтому мы так шаг за шагом вводим инструменты. Вот недавно у нас здесь был семинар, люди задавали вопросы, что будет дальше. Я не случайно, поэтому в третьем пункте сегодняшней нашей повестки, скажем так, сегодня, завтра и ближайшие пять лет. То есть я только вижу развитие на ближайшие пять лет, на ближайшие 10-15 лет, но давайте фокус... Выставим на 5 лет, а там будем смотреть, что дальше делать. То есть вопрос-то в том, что можно сидеть, я извиняюсь, смотреть в потолок, ковыряться там, в ногтях, например, задумываться и ничего не делать. И совсем другое дело, шаг за шагом продвигаться дальше. Вот примерно на таких вещах мы сегодня с вами и поговорим. Как идти дальше? Уже запущен. Нет, Борис, еще не запущен. Он будет с завтрашнего дня запущен. Значит, и будет у вас анонс уже, если его уже нет, может быть, он уже есть в кабинете. Вот, значит, апробация начнется. Апробация будет 7 дней для всех бесплатная. Кто считает, что ему нужен этот инструмент, а мы позже сегодня поговорим, потому что этот инструмент, он, ну, как бы актуален и для инвестора, который серьезный инвестор, который заострен не только там на какие-то там пакет своих акций залоговых или же там проинвестировал и все, да, или ждет теперь, что когда ему там вернут или ему удастся ему что-то продать, а серьезный инвестор более-менее серьезный, который с одной стороны видит как бы перспективу и а бизнесом пока сильно не собирается заниматься. Но инвестировать он желает, и как мы уже говорили, что для инвестиций тоже есть несколько как бы, ну, механизмов. Первый, тупо беру свой кошелек, беру из своего кошелька или из семейного кошелька беру деньги, вот, инвестирую в пакет и таким образом, шаг за шагом, свой портфель инвестиций расширяю или увеличиваю. И совсем другое дело, когда я еще, кроме того, передаю свои, свою информацию, полученную информацию передаю другим людям, и я уже перехожу тогда в разряд э, партнеров, и таким образом тоже начинаю работать на то, чтобы э, портфель моих инвестиций, она прирастала. Поэтому э, в любом случае... Даже уже хотя бы вот этот период между тем моментом, когда я хочу или взвешиваю, стоит, не стоит ходить, имеет смысл опробировать, то есть попробовать посмотреть этот инструмент и значит, про, как бы его протестировать, разослав там информацию, не копаясь где-то в каких-то там чатах, не копаясь где-то в кабинете, в других местах, в хорошем смысле этого слова. Вот, и выслав э, актуальную злободневную информацию, достоверную информацию тому, кому я хочу передать эту, э, как бы эти знания или эту информацию, которую я сам почерпну, но пока еще не умею толком это все изложить. И, к сожалению, 
Зачастую так и бывает, что когда люди один раз попробуют или перегрузят очень сильно собеседника, или же не догрузят абсолютно, там одни только вздохи и восклицания, вот, и того и другого мало. Поэтому почему бы не воспользоваться этим инструментом? Делиться с, он позволяет делиться информацией с другими, причем в языках изначально сейчас только три языка, вот русский, английский и эстонский, потому что на эстонском языке часть программ писалась программистами и выстроена вся была, должна была все равно, тем не менее, была выстроена вся логика, но весь кабинет готов к тому, чтобы переводить на языки, если или когда, повторяюсь, когда, появятся на то уже как бы предпосылки. Давайте будем начинать это дело. Достоверность информации очень важна для нас, что она достоверная. Это уже там не кто-то где-то что-то сказал или где-то откуда-то притянули за уши какой-то ролик, чего у нас в последнее время достаточно часто бывает. Даже вот на нашем чате целевых проектов, да. Вот. Учет, и главное учет своих контактов. А то начинает смотреть человек там в своих записных книжках, у себя в компьютере, в Outlook, там, кто чем пользуется, в календаре в каком-нибудь. Что я ему послал, когда послал, а вроде бы теперь это надо кому-то другому послать, начинают копаться, занимают время. То есть мы нерационально распоряжаемся своим временем, и опять в какой-то момент люди махают рукой и говорят, ай, некогда, вот мне тут другие более актуальные или более важные задачи впереди. Вот. И естественно, поэтому вот как бы этот момент очень важно учитывать. Теперь давайте посмотрим оплайн. Уже нет, спасибо, ждем свежих. А, вот Георгий и кто-то там еще очень сильно ждут свежих, свежих новостей. Новости, они всегда, друзья, свежие. Значит, на этот счет говорят так. Смотрите, что сообщает пресса. Новости все рабочие. Значит, кто-то, может быть, смотрел РСВ, главный, головной компании сайт. Идет злободневная работа, дорогие друзья. Никаких таких, вернее, такой информации, которая теперь можно раскидываться, становится все меньше и меньше. По разным причинам. Потому что за нами очень внимательно следят. Пункт раз. Очень много сейчас, вот я буквально последнюю неделю... У меня, ну, скажем, у меня была бы прическа более кучерявая, у меня бы она стала значительно меньше. Но уже задел сделан, так что тут особо терять нечего. Поэтому нагрузка очень большая, когда приходится общаться с различными органами. Значит, не то, что оправдываться, а как бы разъяснять, что же такое Skyway и чем же это мы все-таки так занимаемся. И вот, пока у меня нет обратной связи, но сегодня наши в Бельгии, адвокат, которым мы работаем сейчас на бельгийском пространстве, он ходил с одной из инвесторов в финансовую инспекцию. Вот какие будут новости, узнаете, я вам обязательно сообщу. Еще новость, что следующего вебинара, в следующий четверг не будет, потому что я буду в таком месте, где нет интернета решили, что я не буду запись делать, просто он не состоится в следующий четверг. Вы уж меня извините. Это тоже новость, кстати. Теперь, какая еще новость, я считаю, что для вас, может быть, это даже не новость, а опять-таки, тут был задан вопрос, обратный выкуп обязательств, заявленный на зиму весну 2018 года. Он в силе. На мой взгляд, почему бы и нет? Потому что идет процесс, который каким-то каким образом будет... Кстати, заявлено, Алексей, официально нигде не было. Это кто-то что-то сказал. Ну, мы знаем кто, да? Вот, найдите мне конкретно место в бизнес-плане или еще где-то. Нигде. Ни об этом ни полслова не написано. Поэтому я вас немножко огорчаю в этом плане. В другом, в другом по-другому это значит, что наши, мои коллеги или наши коллеги, значит, время от времени как бы выдают эту информацию. Я тоже, кстати, об этом говорил, что 
по каким-то критериям это вполне реально. Когда главная, головная компания примет решение посчитать необходимым и возможным это сделать, это время покажет. Поэтому спекулировать здесь не имеет смысла. Предположительно, это в тот период, который вы говорите, зима, весна 2018 года. Вполне реально, потому что процессы и, и через крипторешение, и может быть другое решение, может быть и то, и другое, они, они абсолютно реальны. Но э, они идут, продвигаются, когда будет готов, вы об этом узнаете самыми первыми. Я вас уверяю. Вот. Теперь что еще? Значит, очень важно, на мой взгляд, попробовать, почему мы решили именно завтра ввести, это пятница, значит, в выходные дни сможете попробовать. И так что давайте сейчас перейдем к оплайну. Вот, а когда вопросы будут, пожалуйста, их тут излагайте, я время от времени слежу за тем, что вы пишете. Теперь что еще очень важно вам сообщить? А, друзья, значит, те, кто чатом целевых проектов, что я еще хотел сказать? Это Валентин Савченко. Там я сегодня ужаснулся, когда, значит, начал смотреть, что там творится на чате. Там чуть ли не не сто, не сотня была уже каких-то там. Вот у нас какими-то волнами ходит. У кого-то чего-то там зудит, начинает где-то в интернете копается, смотрит, может быть, работает в интернете, всякое бывает, потому что натыкаешься абсолютно на всякую информацию. Я вас прошу и умоляю, не, значит, не, не будьте доверчивы к тому, что говорит интернет. Понимаете? Все пропускайте через призму своего рационального и, скажем, своего разума, своей мудрости, насколько у вас ее хватает хотя бы. Поэтому... Поэтому спросите, не утверждайте, если вы что-то где-то услышали. Поэтому там вот Валентин Савченко, вот он связан там с какими-то, вот он здесь нам читает, значит, оплат. Что в 2011 году где-то там он тоже то ли читал, то ли был связан. Бог его знает. Я задал оплат, ну сегодня этот вопрос. Они выясняют, будет ответ, я вам все сообщу досковерно. Я это передал нашим партнерам, с которыми мы сейчас работаем. Да, он находится сейчас в оплайне, не, не в оплайне, пардон, а он находится в этой компании на выполнение одной задачи. Причем здесь оплайн для Skyway. Никакой. Он нам, для нас выполнил задачу, как диктор, который читает текст и сопровождает видеоряд, который нам подается по самому механизму приложения оплайн. И все. Поэтому давайте будем положительными. Это хорошо, что вы этот вопрос подняли, но не надо из этого никогда делать рыночной как бы, мульки, вокруг которой полдня. Я сейчас посчитал перед нашим сегодняшним вебинаром, сколько я туда угрохал времени, чтобы как-то не просто тупо начинать гасить это все, да, но хоть как-то вам ответить. Поэтому давайте это дело там закончим. Я, наверное, сейчас злоупотребляю вниманием других, кто там вообще не участвует. Господа, давайте поддерживать проект, а не пытаться его разрушать. Борис, согласен. Спасибо. Э, обратный вывод. Да. да, спасибо, Борис. Вот и я об этом же. Поэтому будем положительными. Э, а дальше уже время покажет. Э, поэтому, э, поэтому от нас зависит э, проект, э, проект состоится. Как он состоится? Он состоится. С нами или без нас, но лучше с нами. Итак. Оплайн. Давайте я сейчас прежде еще раз запущу один, одно видео. Так, коротко, первое. Там слышен, когда пошел звук? Слышен, спасибо, тогда я запускаю дальше. Функции Applyn можно всегда найти в левом краю экрана. При каждой функции вы можете найти видеоинструкцию, которая обозначена оранжевым значком видео, и тур, который обозначен буквой «И». В панели управления вы сможете найти выбор языка и настройки своего пользователя. Также в панели управления вы найдете обзоры оповещений, которые нуждаются в срочном внимании и общую статистику вашего бизнеса. Следующим важным элементом является центр контактов. 
Здесь вы сможете управлять своими контактами и следить за их активностью. Точная статистика со всеми комментариями о каждом контакте доступна отдельно. В автостроителе бизнеса вы можете высылать вашим контактам презентации, создавать персональные шаблоны или использовать уже имеющиеся приглашения и скрипты для звонков. В центре ответов вы найдете ответы на всевозможные вопросы, которые мы постоянно обновляем. Ответы доступны также для всех членов оплайн, добавленными вами. Итак, тогда сейчас посмотрим еще э, следующее видео. Дорогой партнер SkyWay, хочу ознакомить вас с эффективным и удобным решением для развития вашего бизнеса – Аплайн. Что такое система поддержки Аплайн и что она делает? Аплайн делает все то, что должна делать компетентная верхняя линия. Аплайн поможет вам передать информацию о проекте быстро и профессионально на разных языках, ответит на возникшие вопросы, поможет вашим контактам в принятии решения и даст вам полный обзор происходящего. Вдобавок к ранее упомянутому, система Аплайн содержит руководство и инструкции, которые обеспечат вам ее эффективное использование. Взглянем поближе на элементы Аплайн. Первый элемент – Видеопрезентация проекта миллионам людей одновременно на разных языках. Благодаря этому качество передаваемой информации сохраняется. Теперь у вас есть возможность продвигать проект SkyWay на тех языках, которых вы не знаете, не выходя при этом из дома. Второй элемент. Интерактивная среда часто задаваемых вопросов под названием «Центр ответов». Для более удобного использования вопросы, касающиеся проекта SkyWay, разделены на группы. Ответы на вопросы доступны как в письменном виде, так и в видеоформате. Возле каждого ответа находится модуль обратной связи на случай, если ответ не был достаточно понятен или у вас появился вопрос, которого нет в списке. Информация, предоставленная в центре ответов, всегда точна, так как своевременно обновляется. Третьим элементом и незаменимым инструментом рекомендательного маркетинга является центр контактов. Здесь можно управлять своим списком контактов и следить за их активностью. Отслеживать можно каждое действие контакта, начиная с момента открытия электронной почты и просмотра презентации с точностью до процента и до покупки пакета. Чтобы работать было еще удобнее, мы добавили поиск по статусам контактов, возможность комментирования, и календарь действий, связанный с Google. Четвертый и очень важный элемент – это обучение и управление командой. Для успешной работы в SkyWay и Appline вы можете пользоваться как письменными инструкциями, так и обучающими видеороликами. Также в вашем распоряжении различные шаблоны телефонных звонков и приглашений по электронной почте. Можно использовать как и уже имеющиеся, так и записать новые, если в этом возникла необходимость. Система поддержки Аплайн необычайно проста в использовании. С ней справится каждый участник, независимо от наличия опыта в рекомендательном маркетинге. В заключение скажу, что работая с Аплайн, вы обеспечите эффективное развитие своей команды, сохраните качество передаваемой информации, будете развивать бизнес на международном уровне, даже не зная других языков, упростите процессы работы и освободите время для важного. Воспользуйтесь системой поддержки Аплайн и убедитесь в ее удобстве и эффективности. В течение 7 дней вы сможете использовать систему абсолютно бесплатно. Если она вам подойдет, то выбирайте подходящий пакет и наслаждайтесь результатами. Таким образом, дорогие друзья, я хочу значит, сейчас перейти к более детальному рассмотрению того, что позволяет эта система. Но прежде хочу сказать и повторить то, или, скажем, обратить ваше внимание, ВЛК, это, Алексей, я вам скажу, ну ладно, скажу сейчас, это будет в разделе, значит, партнерском разделе, самая нижняя строчка, когда вы возьмете... Увидите, там будет строчка «Аплайн». 
И, и почему в России э, не видят Скайвей, я потом отвечу вам на этот вопрос, Максим. Э, увидит просто... А, вот уже Борис ответил, просто она всегда все делает в последнюю очередь. Ничего, дорогие друзья, э, тут есть целый ряд причин, потом, может быть, пообсуждаем немножко. Давайте не отвлекаться сейчас. Значит, первое. По оплайн очень важно, я хочу просто структурировать, что это такое. А ролик не отключился, что ли? Ролики отключились все. Нет, ролик отключен. Нет, ролики стоят. Сейчас посмотрим, что тот ролик тоже стоит по нулям. Этот ну, ролик по нулям. И что у нас этот ролик делает? Тоже по нулям. Нет, все ролики по нулям, дорогие друзья. Значит, смотрите, что очень важно в этом случае. Спасибо. Значит, меня не видно, да, меня пока не видно, я скрываюсь от вас. У меня тут садится немножко сеть, поэтому я убрал свой, свое видеоизображение. Я думаю так, что сейчас режим перейдет через минут 10, и тогда я слежу за этим. Видео, что главные элементы оплайна? Я повторюсь, это видео презентация проекта Skyway. Причем на разных языках она будет. Причем сейчас, если даже нет в оплане этого языка, то эту презентацию можно взять, которая есть там, и на многих языках ее как бы передавать. Второе, это ответы на вопросы. Причем в видеоформате, что очень важно, и в письменном тексте. И это является, и плюс еще есть так называемый модуль обратной связи, когда мы вот управляем, сейчас я возьму стрелку, значит, когда мы управляем процессом, управление бизнесом. Центр ответа вопросов. Все есть. Причем, смотрите, здесь есть а, какие разделы на главной странице. Последние активные контакты. Видно, тут вот у этого примера здесь два последних активных контакта. Далее. Добавлен в аккаунт Skyway. Никого пока не добавлено. Там есть период, за который это смотрится. А, отправлено презентации. 6. Далее, предстоящие действия, сегодня, следующие 7 дней, по нулям. Зарегистрированных аккаунтов Skyway 0, открыто презентации 2. То есть, видите, есть обзор, надо смотреть. Теперь, что дальше делать? Второе, это видео, теперь центр контактов, наглядность, статусы, календарь и так далее. И последнее, это обучение управления командой, шаблоны и возможность добавлять туда новые шаблоны. И плюс еще у нас здесь этого нет, пока об этом не говорится. Но у нас появится э, достаточно, ну, скажем так, не будем наперед загадывать, э, в ближайшем будущем появится возможность проводить вебинары на площадке, э, вот именно презентации, или, скажем, приложение оплайн. Мы ее туда его строим и будем этим делом пользоваться более эффективно, чем это мы сейчас можем делать в Мирополисе. Бывают очень сильные сбои в Мирополисе. Вот. Дальше. Смотрите. Значит, управление бизнесом. Что это дает? Здесь есть у нас так называемая, что ли, ну, линейка, что ли, действий презентация отправлена без предварительного звонка. Сейчас я посмотрю, там дальше есть. Ага, вот видите. Презентация отправлена без предварительного звонка. Предварительный звонок был сделан и презентация отправлена. Теперь пассивный, смотрим. Есть пассивный здесь, так? Кто-то, если он красный, значит он пассивный, это мы можем обозначить. Далее идет э, активность. Активность обозначается следующими действиями. Это email отправлен, презентация просмотрена. То есть мы можем смотреть, что мы сделали. Открыта регистрация в Skyway, открыт центр ответов, открывался, не открывался. Пробный период активирован. Пробный период, да? Э, аккаунт э, Skyway добавлен. Приобретенных пакетов Skyway сколько? Далее идет раздел у нас истекло, то есть сроки, из... не надо следить, сразу видно. Пробная версия истекла, пакет Upline Basic истек, пакет Upline 
Basic Plus и Stock. Ну, там разница просто. Есть простой, есть немножко более дорогой, годовой вариант. И когда есть текущий, действующий, есть или Applied Basic, или Applied Basic Plus. То есть это все здесь видно, можно смотреть у кого что. Здесь есть пример, вот там Диана 3, там Диана Рос, там. Вот у Дианы Рос, например, видите, 2, 3, 4, 5. Что такое 2, 4, 3, 4, 5? Что здесь с ней, у нее произошло? Она активная, она активная. Остальные желтые это пассивные, потому что у них, видите, ничего нет. Что такое, чем выражается активность Дианы? Или, да, Дианы Рос? Встречи, встречи не было, но были материалы, вот двойка. Была встреча, вторая встреча произошла. То есть, видимо, первая встреча была до того. Можно отмечать, можно не отмечать. Три, тройка. Вторая встреча произошла. Четыре. Смотрим, четыре. Счет. Счет уже есть у нее какой-то там открыт. Пакет она выбрала. То есть, процесс идет. Далее надо смотреть, что и как дальше делать. У Джона, у него первые три до второй встречи доведено. Надо еще работать с ним. Тут есть сроки предстоящие действия, а тут еще следующие действия надо задавать. Нажимается сюда и можно задавать последующие действия. То есть это очень такой как бы эффективный возможный вариант. Далее, тут я это показал вам. Теперь смотрим дальше. Управление бизнесом. Отправка, отправка, возможно, отправка презентации Skyway. Презентация Skyway. Hello, John, тут ну, на английском написано, должны были там переделать, но если уж пример есть, есть, какой есть. Есть кое-что тебе передать там и так далее. Там образцы есть на русском языке, есть на, на английском языке. Что отправлять? Отправляется, нажимается сюда, да, отправляется. Можно добавлять свои какие-то версии, которые вам больше подходят, или как-то редактировать то, что имеется. Далее. Смотрим, очень важным являются инструменты, которые дает оплайн. Э, Шаблоны имейлов, э, скрипты телефонных разговоров и кошелек. Э, значит, э, видите, тут есть приведен, окей, до завтра, там какой-то вариант, да, одного э, образец звонка 1, образец звонка 2. Тут в данном случае выбрали, э, ну, был материал на английском, но есть на русском. Э, Абсолютно нормальные инструменты. Инструмент, шаблон имейлов. Видите, второй вариант. Я бы хотел тобой определиться с тобой интересным положением, такой-то и такой-то. Шаблон имейлов. Тут у нас был шаблон скриптов телефонных. Вот он, да? Вот это. Телефонный скрипт, то есть телефонный разговор, имейл. Вот он, короткий имел, сохранить то, что отправили, да. Вот. Далее. Управление бизнесом. Ну, мы уже говорили, что здесь можно сдавать. Задается, видите, задать, я вам уже говорил, да. Задается число, сохранить. И тогда там появляется, вот здесь, появляется у нас соответствующая дата задать. Мэри совсем глухо, ничего не происходило. Задать какую-то дату и какое-то действие. Что с ней там? Отправить или пригласить ее на встречу, на очередную. Значит, смотрим дальше. Так. Ну вот здесь мы видим, что задано. А, задано уже так. Тут видны открыт центр ответов, что происходило. Видите, была встреча, был открыт центр ответов. То есть уже находятся на определенной стадии контакты, как мы видели там вот по таблице. Далее смотрим. Презентация Skyway. Так, отправляется кому-то копировать ссылку. Вот она ссылка здесь. да? Эту ссылку копируется, отсылается кому-то для презентации. Открыт центр ответов. Он открыт. С человеком работаем через центр, отсылаем ему материалы и имеем возможность работать с центром ответов. 
Таким образом, это такие основные моменты, которые я хотел вам показать. Так, здесь абсолютно все просто. Не надо... А, еще что очень важно, дорогие друзья. Когда я свое время тестировал, я уже давно не тестировал систему, поэтому, поэтому значит, просто напоминаю сам себе тоже кое-что. Я создавал небольшой список, брал со своей первой линии людей, вот, вводил реальные, реальные мейлы, но поскольку у людей как бы не было и система была еще не отработана, не все рассылки можно было делать и так далее, то немножко я вот застопорился, вот, но сейчас уже все есть, и поэтому можно открыть сначала не там выводить всех, а два-три таких э, члена команды, с которыми хотели, может быть, даже на одном можно попробовать, потестировать, э, и в процессе появится у вас, э, значит, какое-то работать дальше. Тем более, что мы будем э, шаг за шагом к этому возвращаться. Есть возможность обратиться, видите, здесь поддержку, есть поддержка, да, э, есть возможность справку задать по оплайн. То есть здесь есть достаточно возможностей, которыми можно и нужно пользоваться. При этом очень важно то, что иметь в виду то, что здесь есть. Видите? Вот они инструменты, вот информация активированных пакетов оплайн, сколько это тоже как бы информация такая, ну она больше для оплайна, но вы тоже будете знать, сколько в вашей системе активированных пакетов оплайн. То есть кто у вас пользуется этой и кого вы как бы ну, мотивировались, скорее сказать, стимулировали к подключению, мотивирует именно вот кабинет и так далее. Сколько будет стоить оплайн? Вы знаете, окончательно он на полгода, там будет полгода и будет, и будет год. Две цены, две стоимости. Я сейчас точно не помню, какая там разные цифры колебались. Будут выставлены в кабинете, в личном кабинете, в, в баннере или же в рекламной информации, стартовой информации по оплайн. Но в любом случае где-то 70 долларов, по-моему, будет полгода стоить. Или 79, или что-то около этого. Плюс там будут свои фишки со временем. Как вот мы пройдем эти 7 дней, вы получите определенные, скажем так, преференции, связанные с оплайн. Потому что и компания заинтересована в том, чтобы наша компания, в том, чтобы оплайн пользовались. То, что там у нас в чате шла информация, что это мы даем кому-то возможность заработать, нет. Это у нас совместный как бы, проект с этой компанией. Вот. Все затраты, которые мы сделали для адаптации оплайн в рамке Skyway, они благодаря использованию оплайн как бы, ну, будут в бюджете будут восполнены и как бы возвращены за счет использования этой системы. Теперь то, что идет нашим партнерам, сумма или средства, оно, эти средства не для того, чтобы они там набивали свои кошельки или еще что-то. В первую очередь для того, что они следят и поддержку осуществляют. Во-вторых, для того, чтобы постоянно обновлять весь материал, который здесь существует. Хочу сказать вам следующее, что в процессе, когда шла адаптация и стыковка скажем так, мы не, не могли передать информацию о наших партнерах и инвесторах, поэтому это все на нашей стороне, и поэтому пришлось достаточно непросто встраивать вот это приложение оплайн сюда к нам. Вот. Но в процессе, нет худа без добра, этот процесс занял долго времени, но в этом процессе было, как бы, мы пришли к тому, что сейчас, если вы посмотрите пакеты, они хорошо сгруппированы по, как бы, по их, ну, скажем так, на значению к бизнесу и к инвестициям. Они уже не разбросаны, где взгляд болтался по всему. Сейчас уже они скомпонованы и значительно легче. Это замечают многие, что значительно легче с пакетами работать эту систему с вами 
Краснодар, Серебряковая Галина, увидите, это будет в личном кабинете у партнер, партнерской, как только нажимаете на партнер, там как раз будет строчка «Аплайн», и тогда оттуда можете начинать шаг за шагом заходить, и это можно будет все проявлять. Корневой такой страницы. Нет, нет, не будет никаких корневых, это абсолютно наша как бы, ну, совместная работа, только в Capital, дорогие друзья. Пока ничего нет, да, это будет с завтрашнего дня. Так, по всей вероятности, <смех> я уже боюсь что-то говорить, но вроде бы вот сейчас общались тут сегодня целый день. А, таким образом, а, сколько открыто, так, понятно, а, что еще здесь очень важно по оплайн. А, Кто-то срубит балу. Георгий, ну вы знаете, вот, ну при чем тут кто-то, никто ничего не срубит. А, вопрос в том, что эти средства, они идут на поддержание, как я уже рассказывал, повторюсь еще, они идут на содержание и обновление, на разработку площадки, нашей вебинарной площадки, где мы можем загружать материалы, которые необходимы, видео, значит, или же аудиоматериалы, которыми могли бы пользоваться и будем пользоваться. Нет, не обязательно. Не надо, если вы не хотите, не пользуйтесь. Бога ради. Если вы видите и готовы работать на коленке, работайте на коленке. Если вы поймете, что это вам необходимо, пользуйтесь. Никаких обязательств нету. Это поймите правильно. Хочешь, пользуешься и как бы дублицируешь это, передаешь по своей линии, используешь свою, свою как бы свои возможности, я как говорю, я выстроил сюда своих, или выстрою сейчас по новой, выстрою свою первую линию, хотя небольшой строитель, строитель своего бизнеса, именно сетевого бизнеса, потому что, ну просто времени нету, я больше поддерживаю, помогаю другим, но в какой-то степени, скажем, со своей линией, со своей первой линией я работаю, но у меня не вся первая линия активна там, Три или четыре человека только активно из, из 12. Поэтому есть как есть, дорогие друзья. Это дорого для меня лично. Ну, дорого, значит, не будете пользоваться. Если вам надо, там смотрите сами. Но там будут, скорее всего, какая-то связка у нас и с пакетом инвестиций. Будем смотреть, дорогие друзья. Семь дней пройдет, там видно будет. Правильно, Татьяна, для привлечения новых инвесторов. Если у вас сегодня 70 долларов нет для, ну что ж, тогда надо думать, строить свою стратегию. И вот сейчас мы, дорогие друзья, с вами плавно переходим к тому, а куда мы вообще с вами хотим двигаться. Значит, смотрите, способы генерирования дохода. Как раз, кто там сказал? Ирина, да? Доход нужно. Вот смотрите, до тех пор, Пока вот это квадрант денежного потока Киосаки. Значит, очень доходчиво. Левая, правая сторона. В левой стороне кто? Я работник Р. Я хочу иметь, кто здесь находится. Вот рабочий, служащий. Все те, кто находится на каких-то фиксированных или определенных заработных платах. По найму, как угодно, там, по контракту, неважно что. Работающий, именно служащий. Это доход, основанный на активности. Сколько сработали или сколько договорились, столько заработали. Вот. Я хочу, здесь что характерно для этих рабочих, для рабочих и служащих здесь. Я хочу иметь надежную, стабильную работу со всеми благами и привилегиями. И страшная борьба идет, многие люди, вот чиновники различные, госслужащие и так далее, и так далее, вот они квалифицируются сюда. Да. Пока есть доход, пока государство какую-то пенсию платит, все нормально. Но, к сожалению, мир идет несколько к другой картине, поэтому надо смотреть. Есть люди, и на этой, на левой стороне крутятся, здесь видно, да, 90% людей, а я бы сюда поставил даже 95%, и всего лишь 5% денег. Вторые, кто здесь? Это... Предприниматели, работающие не по найму, работающие на себя, это малые предприниматели, это какие-то э, э, субподрядчики, э, видите, субподрядчики. Если хочешь, чтобы что-то было сделано как следует, 
начинай, начинай, начни делать это сам. Тут маленькая ошибка. Начни это делать сам. Вот. И тогда люди начинают работать, подряжаются, зарабатывают, или не подряжаются, а там начинают пирожки печь, там обувь ремонтировать, я не знаю, там строить кому-то, там возить откуда-то куда-то, что-то кого-то, да. Но уже как свой бизнес, не нанявшись, а купив, купив, Ирина, купив не за 70 долларов, а, скажем, как минимум за 700 или за 1700 или за 7000 долларов микроавтобусы начинать возить. Или же купив или арендовав киоск, где начинать продавать булочки. Или арендовав зал, где начинать проводить тренировки. Причем это не так, что я арендовал, потом думаю, использую, не использую. Нет, ты арендовал, ты сделал задаток и давай начинай туда делать. Начинай туда все, как бы людей приглашать. А еще надо их пригласить, еще надо, чтобы они пришли и так далее. То есть, дорогие друзья, здесь все не по-детски и не просто. Везде не просто. Владелец бизнеса, это мне нужны здесь, что основное, Б, бизнес. Мне нужны самые лучшие работники. Это тот, кто уже руководит бизнесом или владеет большим бизнесом, нанимает работников, которые за него уже делают работу. Здесь такого нету, как правило. Хотя можно тоже подряжать в какой-то степени, но надо работать и саму. Но здесь уже или назначаются, или нанимаются, и они работают, нанимают самых лучших работников, делают. И здесь уже на правой стороне крутится у нас, дорогие друзья, 95% денег в инвесторах и здесь, и 5 или 10% людей. И окончательно, или основное, что как бы для нас интересно, это инвесторы или инвестор, где взять деньги для инвестирования в интересующий меня проект. Вот как бы один такой тезис. Как мне заработать больше, Ирина, это тоже про вас. Вот, используя чужие деньги и при этом платить меньше налогов. Вот основные такие, значит, моменты. И для нас очень важно понять и выяснить, как переместиться с левой стороны на правую. Но сюда наверх э, можно переместиться, если, если войти куда-то в этот бизнес партнером. Такое тоже бывает, это реально. Но в инвесторы достаточно просто переместиться, и наш бизнес один из таких бизнесов. Пожалуйста. Почему бы и нет? Э, так не получается, что разработчики оффлайн смогут выкачать всю базу. Правильно, правильно, Виктор, давайте не, не дискутировать на эту тему. Значит, смотрите. Вот... Э, Рабочие, работники и предприниматели, или, скажем, те, кто подряжаются, у них основной центр внимания на доходах, на больше зарплаты, комиссионные, премии, почасовая плата. Вот для них важны доходы. И практически они должны покрыть, как бы, в какой-то степени расходы, но они сконцентрированы на доходах. Вот их фокус, доходы, побольше доходов. Но тем не менее расходы потом как бы приводят все в свое состояние. А бизнес и инвесторы, бизнес, большой бизнес и инвестиционный бизнес, он сосредоточен на активах. На активах это то, что приносит постоянные доходы. Это недвижимость. Акции, это понимаете, да, про кого я говорю? Облигации, долговые расписки, интеллектуальная собственность. Еще целый ряд таких моментов, которые могут быть для нас, скажем, ну, очень важны. Тут не написано, кстати, дивиденды. Это тоже из этой, из этой серии. Вот. Хотя их можно рассматривать и как доходы. Но это является как бы результатом наличие акций. Поэтому фокус абсолютно разный, и я прошу вас это иметь в виду. Далее. Что такое, вот, что еще хочу обратить на что ваше внимание. Мы в каком-то ракурсе об этом уже говорили, но вы знаете, что повторение это мать учения и путь к мудрости какой-то степени, если мы извлекаем из повторения свои, как бы, 
уроки, ставим свои пометки. Я вот тут недавно крутил, видите, у меня есть такая книга. Только на своем примере. Видите, книга. Видите, сколько закладочек. Да? Вот, все разные. Называются они просто, но не очевидно. Если кто занимался Network 21, то знают про эту книгу. Это э, книга Джима Дорнана. Э, она очень, э, как бы, проста, наглядна. И, ну, вот не вижу я другого материала, она у меня вся исчитана. Поэтому то, что сейчас вы видите на экране, это абсолютный, как бы, ну, э, результат, сжатый результат э, одного из разделов, одного из разделов этой книги. Что такое бизнес Скайвей? Он не писал про Скайвей, он писал про другой бизнес. Но это абсолютно адаптивно и на наш бизнес, дорогие друзья. Потому что что такое Скайвей и бизнес Скайвей? Это 10, 10 отличий и преимуществ этого бизнеса. Вы хозяин своей жизни, а не арендатор. Вы становитесь хозяином своей жизни. Даже в том случае, если вы только ориентированы на пакет инвестиций или, скажем, инвестиционный акционный акций пакет. Даже в том случае вы становитесь, вы создаете для себя предпосылки стать хозяином своей жизни, потому что вы переходите сюда, вы переходите в активы, вы начинаете создавать активы, которые будут продуцировать вам доходы. И это очень важно. В противном случае вы не будете хозяином, а будете арендатором своей жизни и будете у кого-то что-то арендовать. Вот здесь вы у кого-то что-то арендуете, а не являетесь хозяином своей жизни. Второе. Не нужно больше... А. Не нужны большие инвестиции времени и денег. Инвестировать нужно и можно поэтапно, по мере созревания, по мере понимания, по мере навыков, обретения навыков и так далее. Но не нужны большие инвестиции. Ирина, 70 долларов. Принимайте решение. Я не знаю, где, чем вы занимаетесь, где вы находитесь. Но дело-то в том, что нужно соизмерять. Правильно, мы там позже немножко сегодня посмотрим, когда эти решения принимаются. Нужны минимальные навыки образования и образования. И это важно. Не нужно большого, скажем, тут докторской степени. Не нужно, даже не всегда нужно иметь высшее образование. Даже, скажем, техническое образование или, или среднеспециальное образование, колледжное образование. Достаточно вообще образованности, минимальных навыков, но должно быть определенные установки, желания и так далее. Целевые установки. Позитивная атмосфера и ориентация того, что мы делаем. Всего наши взаимоотношения мы настраиваем таким образом. Вы посмотрите, мы приезжаем, просто один простой пример. Те, кто были на первом экофесте, я просто взываю к вашей, скажем, клеточной, интеллектуальной, моральной, эмоциональной памяти. Вокруг тучи. Погода никакая. И вдруг начинается наше мероприятие именно в Мариной горке, именно над экотехнопарком. Начинается расходиться тучи и начинает светить солнце с переменным успехом туда-сюда но все мероприятие и как только мероприятие закончилось погода закончилась когда мы уезжали уже начинал кропить дождь кропать ну как бы начался дождь то есть это раз положительно идет любые мероприятия люди замечают всегда что нету никакой скажем такой вот ну нагнетенности нагнетенность бывает когда только это делают люди сами по своей скажем, неуравновешенности или по своей перегруженности или еще почему-то. Вот, поэтому позитивная атмосфера и ориентация того, что мы делаем на добро и на позитив. Это очень важно. Все, весь проект на позитив настроен, дорогие друзья. Вы посмотрите на Анатолия Эдуардовича. Абсолютно. Ваш успех приходит тогда, когда вы помогаете другим, дорогие друзья. Все абсолютно правильно. Это пятый, пятый пункт или пятый, пятое отличие и преимущество, когда вы помогаете другим. А что для этого надо? Пожалуйста, оплайн, как вариант. Он упрощает эту задачу, конечно, упрощает выполнять эту задачу, но тогда вы начинаете работать на свой успех. 
А иначе я хочу стать успешным. Я толкусь спокойно здесь, да, и по кругу, как белка в колесе хожу, или здесь хожу. И здесь тоже хожу. Здесь я выхожу из колеса, из беличьего колеса. Но иногда, находясь здесь, но мне надо сориентироваться, чтобы сюда перейти. Но для этого надо что-то начинать предпринимать, дорогие друзья. Расскажите другим. И будет вам счастье. Свобода в планировании своей жизни и, и путешествия. Вы начинаете, там понимаете, очень надо, ведь хочется сразу, знаете, так щелк, триггер щелкнул, и вы уже в другой жизни. Нет, к этому надо прийти. Но вы свободны в планировании. Не получается на следующей неделе, через неделю. Но будьте настойчивы в этом. Своим. И будет вам нормальная жизнь, будет путешествие. Ведь смотрите, что такое путешествие, их можно по-разному рассматривать. Есть туристические путешествия, есть просто путешествия, которые и с одной стороны я вижу новый мир, знакомлюсь с новыми людьми, но с другой стороны я еду с сознанием, я еду с информацией о Скайвей. С этого я начинал. Абсолютно я с этого, сейчас я только кем и занимаюсь, что я езжу и везде везу свою информацию. До этого, до 2015 года, конца 2015 года, достаточно только на конференции ездил. А сейчас просто вот у меня график, только что сидел час назад, выслушивал претензии моего закадычного друга, который говорит, ну как же так, в феврале месяце мы запланировали одно, а ты сейчас говоришь, что ты не участвуешь, мне придется все перепланировать. Я говорю, Леня, жизнь такова, ничего не поделаешь. Трубы зовут на поля и на проекты Скайвея. Поэтому работает признание и командная поддержка. Есть признание, есть статусы. Да, желательно, чтобы это работало немножко а, а, больше. Тема моего вебинара, Владимир, Светлана, как тема? Посмотрите, тема моего вебинара «Организационно-экономические вопросы» и Skyway. Ой, извиняюсь, Skyway, Skyway и Upline. Вот. И поддержка команды. В одном своем бизнесе очень тяжело это все делать. Общие ценности и планетарные ценности. Общие ценности очень важны и планетарные ценности. Личностный рост. Не будете личностным ростом заниматься, не будет бизнеса. Остаетесь там, где вы есть, тоже ничего. Никто вас не гонит за шеи ни сюда, ни сюда и ни сюда. Есть возможность сюда пройти и изменить свою жизнь и жизнь своих близких. Пожалуйста, пользуйтесь этим. Ценности есть, ценности проекта уникальнейшие ролики, которые были до этого, они показали это и все время показывают. Личностный рост, он только приходит в том случае, если вы начинаете ориентироваться на то, что здесь написано. И соревнуйся только с собой и работай со своим эго. Работай, правильно было бы написать так, работай со своим эго. Ни с кем не надо соревноваться. Пожалуйста, никаких, никаких моментов нету, но вот, меня, я прошу прощения. Вот. Так что, прошу вас. И, э, что мне нужно знать, это так, это следующее. Смотрите, как начать? Тем, кто не знает. Определите ли ваши мечты и цели. Зарегистрируйтесь как предприниматель, инвестор, если вы еще не зарегистрировались. Говорите это другим людям, когда вы с ними разговариваете. Я так полагаю, что вы все уже предприниматели или инвесторы. Составьте список и назначьте встречи. Для этого, пожалуйста, оплайн. Для этого тоже, пожалуйста, оплайн. Представляйте людям возможность этого бизнеса с Кавей и знакомьтесь с технологией. Да? Почему бы и нет? Все есть. В оплайне есть. Есть в кабинете, не хотите в оплане, ну, берите из кабинета, колупайтесь там, ковыряйтесь там в сайтах, ищите ссылки. Кому это удобнее, бога ради. Осуществляйте инвестиции в своем, в своем бизнесе, в Скавей, и формируйте свой, свой достойный портфель акций. 
Если это вы не делаете, если вы сами это не делаете, до других это не дойдет. Поэтому надо быть самому тоже в этом потоке. Изучайте и рассма... Изучите и рассмотрите возможность участия в обучении Skyway Capital. Это обучение будет сейчас расширяться, взвешивайте. При определении ваших целей и мечты это тоже учитывайте. Вот шесть основных моментов для тех, кому это интересно и важно. И последнее на сегодняшний день. Напоминание. Предприниматель-инвестор. Создаю свой бизнес. Создавай. Мы для этого все вам представим и дадим возможности. Создаю, создаю свой портфель и так далее. Таким образом, дорогие друзья, в следующий раз мы с вами еще посмотрим и пройдемся, что мне нужно научиться делать. Какие 9 заблуждений, когда мы беремся и начинаем планировать или выяснять, что же нужно сделать. И там есть 9 заблуждений по Джиму Дорну и Максвеллу. Поэтому мы об этом тоже коротко поговорим, так же коротко, как сегодня. Вот По оплайну посмотрим. И это будет уже не в следующий четверг, а через один четверг. Так, вопросы. Елена. За 7 дней, а, вот тут есть тема, за 7 дней большинство потенциальных пользователей даже не узнают о существовании план. Нет, за 7 дней с того момента, когда он кликнул там, дорогие друзья, не с завтрашнего дня 7 дней, нет. Когда он кликнул, у каждого человека, когда он изъявил свое желание ознакомиться, есть 7 дней. Понятно, да? Уважаемая, а, уважаемый Виктор. Причем 30 дней будет у всех координаторов регионов и топ-экспертов. У них будет 30 дней эта возможность. Здравствуйте, обратите внимание, обратный выкуп обязательно, обязательно заявление на... Он в силе. Еще раз, дорогие друзья, повторяю для тех, кто проспал эту информацию. Ничего в силе. Кто? Кто? Где? Назовите мне сайт. Назовите мне страницу документа или документ, где это написано. Поэтому будет все так, как наилучшим образом должно быть. Чем отличается краудфандинг от краудинвестинга? Это экономический вопрос. Да, экономический, Светлана. Краудфандинг это когда, скажем, есть конкретные объекты, конкретные объекты, и в них происходит по объектное финансирование или сбор средств на конкретные объекты. Когда идет краудинвестинг, он должен быть лицензированный, потому что там тот, кто объявляет краудинвестинг, он осуществляет этот процесс сбор денег, сбор денег под какой-то проект или под какой-то большой проект и он сам будет решать, куда он это положит. Понимаете, он, например, говорит, вот у меня есть одно, другое, третье, четвертое направление, я буду думать, куда я положу эти деньги. В нашем случае мы имеем дело с определенной модификацией краудфаундинга, поскольку у нас, скажем, четко обозначено, что это экотехнопарк. И посмотрите бизнес-план, посмотрите наш проспект 15 этапов. Вот. Пытались по периодам значит, обозначить по объектно, потому что можно разбить объекты, но это только увеличивает различную бухгалтерию, дополнительные какие-то процедуры и прочие дела. Сейчас есть одна идея, я не имею права вам ее высказать, как нам перейти к более проявленному краундфаудингу и может быть даже обозначить это как краундфайнансинг о чем мы уже говорили. Но это все занимает время, и, скажем, но мы развиваемся. Светлана, спросите у Google. Ну, Google там наворочает вам информации, нам надо знать в нашем случае. Трудно отличить, когда смотришь, что там Google пишет. То, о чем говорит, говорят, я и в книге найду. Ну да, правильно. Так мы вкладываем деньги только в строительство? Нет, мы вкладываем не только в строительство, а ведь, смотрите, 
в создании экотехнопарка и вообще-то не столько даже в создании экотехнопарка, а в выведении технологий на рынке строительства трасс второго уровня или ну, нового поколения. Кто помнит, мы говорили с вами, что, скажем, технология и ноу-хау, они в какой-то степени находятся в пассивном состоянии, пока они не сертифицированы. На сертификацию нужны деньги. Для того, чтобы сертифицировать, нужно осуществить площадку сертификационную, или это и есть экотехнопарк. Поэтому не сама технология, она живает за счет экотехнопарка и за счет инвестиций, которые туда инвестируются. Но, пардон, просто построить экотехнопарк, это тоже не, ну, скажем так, ничего не значит. Ну, будет стоять экотехнопарк. А проектировать кто будет? Понятно, да? Поэтому мы и в проектирование э, инвестируем. Вот. Мы инвестируем в закупку производства. Как это привязать к экотехнопарку? Только так, что в противном случае мы не будем готовы. Мы-то заинтересованы, кто мы являемся владельцами акций. Мы-то заинтересованы, чтобы производство бы было запущено. Что такое производство? Это производство юнибусов, юнибайков. Это производство линий, чтобы мы были готовы, когда или в тот момент, как только сертифицирована будет технология, нужно и строить. А кто тогда? Мы пойдем говорить, ребята, кто будет строить? Ну, не серьезный разговор. Поэтому у нас такой, как бы, специфичный, своеобразный проект. Да что же это такое? Вот. Вот такие дела. Так, вопросы. Верьте в проект. Да, верить надо, конечно, и будет вам достаток и счастья. Это, конечно, лозунг, но тем не менее. Надо грамотно рассказывать, зачем у нас зачем у нас в акциях. А что у нас... А, заем у нас в акциях. Нет, он не заем в акциях, Светлана. Акции являются залогом на наш как бы на наше кредитование или на наш ну, лучше сказать кредитование мы кредитуем проект и получаем залог акции и изъявляем желание их получить потому что это выгодно это интересно правильно дисконты смотрите какие но мы честно говорим что это венчурный проект он венчурный был абсолютно венчурный в 2014 и с каждым годом венчурность или риски уменьшаются, но уменьшаются и дисконты в связи с этим. Причем скоро будет опять переход на следующий этап. Почему Россия не обращает внимания на Скавей? Вы знаете, Нина, значит, почему не обращает? Обращает, но ведь какая наша задача? Значит, не имеет смысла, не имеет смысла биться в те двери, которые еще приоткрыты только. Если у нас есть заказы в Австралии, если у нас есть заказы, сколько там их и нет, и хорошее сотрудничество, если у нас есть заказы в Индии, в Индонезии и сотрудничество, если есть в Арабских Эмиратах и так далее, то там и надо работать. Но надо поставлять информацию и так далее. А когда, как там было сказано, что пока русские значит, или россияне расщухаются, да, будет ли потом времени, в очереди будет стоять, ничего не поделаешь, будет переплачивать. Нам это только вода на нашу мельницу, так что не надо тут спешить. Вот. И что, самым большим камнем, на мой взгляд, это мой как эксперта как бы, мнение, что самым большим камнем преткновения является то, что, посмотрите, существо проекта Skyway, это строительство транспортной структуры. Значит, кто являются двигателями в России бизнеса. Те, кто привыкли мощно зарабатывать на, вы знаете на чем, да? Вот. И на проектах, скажем, заранее уже видеть там свои большие прибыли. Это не к нам, дорогие друзья. Поэтому они к нам не стучатся. А мы не сильно туда и рвемся. Да, да, нет, нет. Должна дать, даст толчок, не волнуйтесь, обязательно даст. Рижская выставка дала, даст московская, дают выставки, все правильно. Так что собирайтесь на выставку и будет вам счастье. Итак, благодарю вас, друзья, за внимание, за ваше активное участие на сегодняшнем вебинаре и до встречи через неделю. Спасибо. Всего вам доброго, вам и вашим близким, доброго здоровья, строй скорей, спасай планету.